ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഗൗരീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാവയ്ക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കയ്പില്ലാത്ത ഒരു കറി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റൗ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് പാവയ്ക്ക അത് കൂടി ചേർക്കാം പാവയ്ക്ക എണ്ണയിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം പാവയ്ക്ക വേഗാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടി വരും തക്കാളിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വേഗാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക ഞാനിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക സവാളയും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടും ഇത് നിളക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പാവയ്ക്ക എങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാലും നല്ല കയ്പ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് സവാളയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാവയ്ക്ക വെച്ച് തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സവാള കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് പാവയ്ക്കയുടെ കുറച്ച് കയ്പ്പ് കുറയും പിന്നെ പാവയ്ക്കയുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കയ്പ്പ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കഴിക്കണം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധിച്ച് പാവയ്ക്ക ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ പാവയ്ക്ക ചീര ഇതൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം പാവയ്ക്കയും സവോളയും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറൊരു ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ രണ്ട് പൊടികൾ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചു ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വാടി നല്ല കണക്ക് ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തക്കാളിയാണ് അപ്പം ഈ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പും തക്കാളിയുടെ പുളിയും ഒക്കെ ചേരും പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ശർക്കര ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ശർക്കരയാണ് ഇതിന് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ശർക്കര ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി ചേർത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പം തക്കാളി ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പം തക്കാളിയുടെ പുളിയും പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പും എല്ലാം കൂടെ നല്ല ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് വരണം പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ മധുരം അപ്പം ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു കറിയാണിത് അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കണം അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പാകത്തിന് നമുക്ക് കറി എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം പാടില്ല എന്നാൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ടും പറ്റില്ല 
ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കുറുകി വരണം അപ്പം ഈ ഈ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ശർക്കരയും ചേർക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ വെന്ത് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കറിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടൈമിലാണ് ശർക്കര ചേർക്കാനുള്ളത് ഞാൻ അതിന് പകരം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കറി ആയിരുന്നാലും തിളച്ചെന്നോ കുറുകിയെന്നോ പറഞ്ഞ് ഉടനെ കറി അത് പാകമാകില്ല ഇത് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് കറി വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അതിനകത്തിരുന്ന് ഒന്ന് കുറുകി പാകമായി വന്നാൽ മാത്രമേ ഏത് കറി ആയിരുന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ചിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇനി ഇത് കറി അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ പാവയ്ക്ക കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ കാണാം ഓക്കെ ബായ്